আসসালামু আলাইকুম রুকসানা ফ্যাশনে স্বাগত বন্ধুরা আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো কাজ করা কুর্তি বডির মাপ নিয়ে কিভাবে কাটতে হবে এবং সেলাই করতে হবে আমার অনেক বন্ধুরাই আমাকে ইনবক্সে ছবি পাঠিয়েছেন যারা আমার এই ভিডিও দেখে সেলাই করা শিখেছেন তাদের উদ্দেশ্যে বলবো আপনারা আমার এই ভিডিওটা অবশ্যই প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অবশ্যই খুব মনোযোগ সহকারে দেখবেন তাহলে আপনাদের যেখানে যেখানে ফল্ট আছে সেগুলা আর ভবিষ্যতে হবে না আপনারা খুব সুন্দরভাবে কুর্তি কিভাবে তৈরি করতে হয় সেটা তৈরি করতে পারবেন প্রথমে আপনাদেরকে এই কুর্তিটা দেখতে কীরকম সেটা দেখাবো এটা হচ্ছে সামনের পার্ট আর পিছনের পার্ট জাস্ট এই তিনটা ফুল আর সম্পূর্ণটাই এক কালারের হবে হাতার মধ্যে কাজ করা আছে আমাদের অনেক বন্ধুরাই জানতে চান গলার মধ্যে যে কাজ করা থাকে সে গলাটা কিভাবে তৈরি করবেন তারা আমার এই ভিডিওটা দেখলে আশা করি শিখতে পারবেন এখানে সামনের পাট এবং পিছনের পাট আর হাতাটা একসাথে আছে আমি প্রথমেই সামনের পার্টির যে কাজটা করা আছে এটা আমি আলাদা করে নিব তাহলে আমাদের কাটতে সুবিধা হবে সামনের পার্টে যে গলাটার মধ্যে কাজ করা আছে এই গলাটাকে যে এভাবে করে দুটো ভাঁজ করে নিব এই যে এভাবে করে ধরে এই পাশে এভাবে করে রেখে তারপরে দুটো ভাঁজ দিতে হবে এখানে গলার মধ্যে যে কাজটা করা আছে তার চাইতে এক ইঞ্চি উপরে এভাবে করে ইঞ্চি টেপ দিয়ে আমি লম্বা করে দাগ দিয়ে নিব এই কাপড়টা আমি কেটে নিব বন্ধুরা এখানে হাতা এবং পিছনের পার্ট আছে এখন আপনাকে দেখতে হবে আপনি যে লম্বাটা চান পিছনের পার্টের যে কাপড়টা আছে সেই লম্বা অনুযায়ী আছে কি না আমি যে কুর্তিটা কাটবো সেটা লম্বা আছে ৪৫ ইঞ্চি আমি এখানে আরও দুই ইঞ্চি বেশি নিব তাহলে হবে সাতচল্লিশ ইঞ্চি আপনি যতটুকু লম্বা নিতে চান সেই মাপ অনুযায়ী এভাবে করে দেখবেন এখানে কম বেশি হতে পারে তাহলে সেই অনুযায়ী আপনাকে এই কুর্তিটা তৈরি করতে হবে তো এই সাতচল্লিশ ইঞ্চির জায়গায় আমি প্রথমে দাগ দিয়ে নিব আমি এখনই কাটবো না কারণ হাতাটা আমি লম্বা তৈরি করব এখানে হাতাটা আমি যে মাপ অনুযায়ী চাই সে অনুযায়ী আছে কি না সেটা প্রথমে দেখব তারপর আমি কাটব আর এখানে আমি হাতার লম্বাটা চাই আঠারো ইঞ্চি আর সেলাইয়ের জন্য আমি এখানে দুই ইঞ্চি বেশি নিব তাহলে এখানে যে লম্বাটা আছে এখানে বেশি আছে এখন আমি পিছনে পাটের যে লম্বা সেই অনুযায়ী কাপড়টাকে কেটে আলাদা করে নিব এবারে পিছনে পাটটাকে নিচের দিকে রাখব তার উপরে আমি সামনের পাট রাখব আপনারা যদি আমার এই ভিডিওটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত মনোযোগ সহকারে দেখেন আশা করি আপনারা বডির মাপ নিয়ে কিভাবে কাটতে হবে আপনাদের যে সমস্যা আছে এই সমস্যাটা থাকবে না কাজ করা জামা একটু ওই যে এরকম যে কুচকানো থাকতে পারে প্রয়োজনে আপনারা এটা আয়রন করে নিতে পারেন আমি হাত দিয়ে টেনে এভাবে করে নিচ্ছি এবার আমি বডির মাপ অনুযায়ী এখানে কিভাবে আট করব সেটা খুব মনোযোগ সহকারে দেখবেন কাঁধের মাপ আছে পনেরো ইঞ্চি তার অর্ধেক হয় সাড়ে সাত ইঞ্চি এই সাড়ে সাত ইঞ্চির জায়গা দাগ দিব আর এখান থেকে হাতের মোড়ার মাপ নিব সাত ইঞ্চি এই সাত ইঞ্চির জায়গায় দাগ দিব আর উপর থেকে এইভাবে করে দাগটা দিয়ে দিব এবার উপর থেকে নিচের দিকে কামিজের যে ফাড়াটা হবে সেটা কত পর্যন্ত সেটা দেখাচ্ছি আপনারা কাঁধের উপর থেকে এভাবে করে মাপটা নিলে বিশ ইঞ্চি নেবেন পাঁচ ফিট লম্বা যারা তাদের জন্য এই বিশ ইঞ্চি এভাবে করে মানে কাঁধের উপর থেকে এভাবে করে ধরে নিচের দিকে বিশ ইঞ্চি হবে তাহলে ফাড়াটা অবশ্যই হবে এই বিশ ইঞ্চির মধ্যে আর পাঁচ ফিটের চাইতে যদি কম লম্বা হয় তাদের জন্য ১৯ ইঞ্চি অথবা আঠারো ইঞ্চি আপনারা নিতে পারেন তবে পাঁচ ফিট হলে অথবা তার চাইতে যদি বেশি হয় তাহলে এই ফাড়াটা আপনার আরও নিচের দিকে নামবে এবার হাতার মোড়ার যে মাপটা দিয়েছি এখানে হবে বডির মাপটা বডির মাপ আছে বিয়াল্লিশ ইঞ্চি তার চার ভাগের এক ভাগ হয় সাড়ে দশ ইঞ্চি আমি সাড়ে দশ ইঞ্চি বরাবর এভাবে করে দাগ দিয়ে নিব আর সেলাইয়ের জন্য এখানে আমি এক থেকে দেড় ইঞ্চি এভাবে করে বেশি দাগ দিয়ে নিব আর কোমর আছে বিয়াল্লিশ ইঞ্চি তার চার ভাগের এক ভাগ হয় সাড়ে দশ ইঞ্চি এই সাড়ে দশ ইঞ্চির জায়গায় আমি এখানে দাগ দিয়ে নিব এবার এই দুইটা দাগের মাছ বরাবর একটা দাগ দিয়ে নিব 
এটা হচ্ছে পেটের শেপ অনেকে ফিটিং ভাবে জামা চায় যে পেটের শেপটা যদি সুন্দর হয় তাহলে জামাটা দেখতে ভালো লাগে আপনারা এই শেপটা অবশ্যই দিবেন তাহলে যে কুর্তির যে সুন্দর যে সেটা দেখা যাবে আপনারা এই মাছ বরাবর এভাবে করে দাগ দিয়ে নেবেন এবার পেটের মাপটা কতটুকু সে অনুযায়ী এখানে দাগটা দিয়ে নেবেন পেটের মাপ আছে আটত্রিশ ইঞ্চি তার চার ভাগের এক ভাগ হয় সাড়ে নয় ইঞ্চি আমি এখানে সাড়ে নয় ইঞ্চির দাগটা দিয়ে নিব এবার এই দাগটা থেকে এই দাগটা এইভাবে করে দাগ দিয়ে নিব আর এই দাগ থেকে এই যে নিচের দিকে এই দাগটা দিয়ে দিব কমরের যে মাপটা দিয়েছে এই বরাবর হবে আর সেলাইয়ের জন্য যে বাড়তি দাগটা দিয়েছে এইভাবে করে দিয়ে নিব এবার হাতার মোড়ার যে দাগটা দিয়েছে এখানে আমি রাউন্ডটা কিভাবে দিব সেটা দেখিয়ে দিচ্ছি এখানে আমি যেখানে যে কোনা বরাবর এসেছে এখানে দেড় ইঞ্চির জায়গায় এইভাবে করে দাগটা দিয়ে নিব এটা হচ্ছে বডির যে পিছনে পার্টস তার জন্য আর নিচের দিকে ঘেরটা আপনি কতটুকু চান সেটা খেয়াল রেখে তারপর আপনি এইভাবে করে দাগটা দিয়ে নেবেন আমি এখানে নিচের ঘেরটা নিব চব্বিশ ইঞ্চি তার অর্ধেক হয় বারো ইঞ্চি আমি বারো ইঞ্চি বরাবর এইভাবে করে দাগটা দিয়ে নিব এবার এ কমরের যে দাগটা দিয়েছে এখান থেকে নিচে যে চড়া মাপটা দিয়েছে এই বরাবর এইভাবে করে ইঞ্চি টেপ দিয়ে অথবা স্কেল দিয়েও আপনারা মাপটা দিয়ে নিতে পারেন আমি ইঞ্চি টেপটা দিয়ে এইভাবে করে মাপ দিয়ে নিব আর সেলাইয়ের জন্য বাড়তি এভাবে করে দাগটা দিয়ে নেবেন এবার এই দাগ অনুযায়ী আমি কাপড়টাকে কেটে নিব কোমর বরাবর এইভাবে কোনা কেটে নিব তাহলে সেলাই করতে সুবিধা হবে বন্ধুরা সামনের পার্টে যে কাজ করা আছে সেই মাপ অনুযায়ী পিছনের পার্ট আমাদেরকে কাটতে হবে তাহলে এর জন্য আমি সামনের যে গলার কাজটা করা আছে সেই অনুযায়ী পিছনের পার্টে এভাবে করে দাগটা দিয়ে নিব তাহলে আমাদের গলাটা সামনের পার্ট এবং পিছনের পার্ট সমান হবে আর খেয়াল রাখবেন সামনের পার্টে যে কাজটা করা আছে তার চাইতে সাইডে হাফ ইঞ্চি পরিমাপ সাইডে নিয়ে তারপর দাগটা দেয়া লাগবে এবার দুটো পার্ট আমি আলাদা করে নিব পিছনের পার্টের গলা ডিপ নিব চার ইঞ্চি আপনাদের বুঝার জন্য যে এটাকে প্রয়োজনে এভাবে সোজা করে দাগ দিয়ে নেবেন তারপর এভাবে লম্বা করে দাগ দিয়ে নেবেন তারপরে এটাকে এভাবে করে রাউন্ড দাগ দিয়ে নেবেন এবার এই দাগ অনুযায়ী আমি কাপড়টাকে কেটে নিব পিছনের পার্টের গলা কাটা হয়ে গেল এবার আমি সামনের পার্টের গলাটা কিভাবে কাটবো সেটা দেখাবো সামনের পার্টে যে ডিজাইনটা করা আছে তার চাইতে সাইডে যে এভাবে করে হাফ ইঞ্চির একটা সাইডে দাগ দিয়ে নিব সম্পূর্ণটা এইভাবে করে দাগ দিয়ে নিব এবার এই দাগ অনুযায়ী আমি কাপড়টাকে কেটে নিব এবার বডির সামনের পার্টের তালপাট কিভাবে কাটবো সেটা দেখাবো বন্ধুরা এখানে যে আমি রাউন্ড করে কেটেছি তার চাইতে হাফ ইঞ্চি ভিতরের দিকে এভাবে করে দাগ দিয়ে নিব দাগটাকে এভাবে করে দিয়ে উপর দিক থেকে এভাবে করে দাগ দিয়ে নিব আর সাইডে যে সেলাইটা হবে এই পর্যন্ত হবে এটা খেয়াল রাখবেন এই শেপ যদি না কাটেন জামার যে সৌন্দর্য সেটা লাগবে না আপনাকে অবশ্যই এই শেপটা কাটতে হবে এবার এই সামনের পার্টের উপর পিছনের পার্ট এভাবে রেখে এই যে কাঁধের দিকে এভাবে করে হাফ ইঞ্চি কেটে নিব এটা আমরা প্রথমেও করলে পারতাম এবার গলার পট্টির কাপড়টা আমি কিভাবে কাটবো সেটা দেখাবো সাইড থেকে যে কাপড়টা বেঁচেছে এই যে এগুলো দিয়ে আমি গলার পট্টি তৈরি করব দুটা পার্ট এই যে এভাবে করে রাখবো
এর উপর আমি সামনের পার্ট এভাবে রেখে দাগ দিয়ে নিব এবার আমি হাতাটা কিভাবে কাটবো আপনারা অবশ্যই মনোযোগ দিয়ে দেখবেন দেখা যায় অনেকে এই কাজটা করতে পারেন না আশা করব আপনারা আমার এই সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখবেন আপনাদের এই হাতা নিয়ে তাহলে কোনো সমস্যাই থাকবে না বন্ধুরা এই কাজ করা কাপড় সব সময় সমানভাবে থাকে না এটা খেয়াল রেখে যে এইভাবে করে বাড়তি যে কাপড়গুলো আছে বাঁকা এটা কেটে নিতে হবে এবার এই কাপড়টাকে আমরা আরও একটা ভাজ করে নিব আমাদের এই যে সাইডে জয়েন্ট দেয়া লাগবে আমরা যখন কুর্তিটা কেটেছিলাম সাইড থেকে অনেক কাপড় বেঁচেছে এই যে কাপড়গুলোকে এই যে এভাবে করে রেখে তারপর জয়েন্ট দেয়া লাগবে হাতার লম্বা আছে আঠারো ইঞ্চি আমি দুই ইঞ্চি বেশি নিব এই বিশ ইঞ্চি বরাবর দাগ দিয়ে নিব হাতার বগলের নিচে আমাদেরকে জয়েন্ট দেয়া লাগবে তো সাইডে যে কাপড়টা আছে এই কাপড়টাকে আমি যে চারটা ভাঁজ করে নিয়েছি এটার উপরে যে হাফ ইঞ্চি উপরে এভাবে করে রেখে তারপর আমি এবার মাপটা কিভাবে দিব সেটা আপনারা খুব মনোযোগ সহকারে দেখবেন এবার মাপ অনুযায়ী হাতাটাকে আমি কিভাবে আট করব সেটা দেখাবো হাতার লম্বা আছে আঠারো ইঞ্চি আমি এখানে দুই ইঞ্চি বেশি নিব তাহলে হয় বিশ ইঞ্চি এই বিশ ইঞ্চি এখানে আছে আমাদের নিচে হাতার মোড়ার ঘের আছে এগারো ইঞ্চি তার অর্ধেক হয় সাড়ে পাঁচ ইঞ্চি সাড়ে পাঁচ ইঞ্চি বরাবর এভাবে করে দাগ দিব সেলাইয়ের জন্য এখানে আমি এক থেকে দেড় ইঞ্চি এভাবে করে দাগ দিয়ে নিব আর হাতার যে লম্বাটা আছে ঠিক লম্বাই যে উপরের দিকে এভাবে করে ইঞ্চি টেপটা রেখে তিন ইঞ্চির মাথায় একটা দাগ দিয়ে নিব এখানে হাতার মোড়ার যে ঘেরটা লাগবে আমার এখানে হাতার মোড়ার ঘের অবশ্যই সাড়ে আট ইঞ্চি হওয়া লাগবে আর সেলাইয়ের জন্য বাড়তিটা নেওয়া লাগবে এবার সাড়ে আট ইঞ্চির জায়গায় যেখানে আমি দাগটা দিয়েছি এখান থেকে এভাবে হাতার উপরের দিক পর্যন্ত এভাবে করে রাউন্ড দাগ দিয়ে নিব আর হাতার মোড়ার যে চড়াটার দাগ দিয়েছি প্রথম যে দাগটা দিয়েছি এটাতে যে ইঞ্চি টেপ ধরে এভাবে করে এই বরাবর দাগটা দিয়ে নিব বন্ধুরা আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে আপনাদেরকে শেখানো তারপরেও আপনারা যদি কোথাও বুঝতে না পারেন আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন আর সেলাইয়ের জন্য যে বাড়তি দাগটা দিয়েছে যে এভাবে করেই দাগটা দিয়ে নিতে হবে এবার এই দাগ অনুযায়ী আমি এই কাপড়টাকে কেটে নিব বন্ধুরা আমার এই ভিডিও যদি আপনার ভালো লাগে তাহলে লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না আমাদের হাতাটা ঠিক দেখতে যে এরকমভাবে হবে তো হাতা নিয়ে যাদের সমস্যা আছে আশা করছি আপনাদের এই সমস্যাগুলো থাকবে না বন্ধুরা আশা করছি আপনাদের এই ভিডিওটি ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না